ബംഗാളിൽ ഇത്തവണ എല്ലാം മാറി മറിയുകയാണ് ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതി പ്രീണത്തിനുമൊക്കെ മറ്റെവിടെയും എന്ന പോലെ ബംഗാള് വീണ്ടും വഴങ്ങു എന്നാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ തെളിയുന്നത് സിംഗൂരിന്റെയും നന്ദിഗ്രാമിന്റെയും ചിറകിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ മമതാ ബാനർജി ഇരിപ്പിടം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ തുടങ്ങി വെച്ച ചെറുകുട ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം ആയുധമാക്കി ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനത്തിന് ബി ജെ പിയും കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയതോടെ പ്രധാന യുദ്ധം മോദിയുടെ ബി ജെ പിയും ദീദിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണെന്നതാണ് വാസ്തവം ഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുറിവുകളിലൂടെ ഒരുപാട് ചോരൊഴുകുന്നത് കണ്ടാണ് ബംഗാളിന്റെ മണ്ണ് വളർന്നത് അതുകൊണ്ടാകാം സ്വതന്ത്ര ലബ്ധിക്ക് ശേഷം മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ധ്രുവീകരണ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വങ്കഭൂമിയിൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ ദ്വന്ദ്വത്തിന്റെ വൃത്തിക്ഷയങ്ങളിലൊക്കെയും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാണ് കൂടുതലും നിർണായകമായത് ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഇവിടെ മുസ്ലിം സ്വത്വവാദ രാഷ്ട്രീയം വേരുപിടിച്ചില്ല സാക്ഷത കേരളത്തിൽ പോലും ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്ക് ജാതി സംഘടനകളെ വിശ്വസത്തിലെടുത്തും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ബംഗാളിന് അത്തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദ രാഷ്ട്രീയം അന്യമായിരുന്നു ഒക്കെ മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതി പ്രീണത്തിനുമൊക്കെ മറ്റെവിടെ എന്ന പോലെ ബംഗാളും വീണ്ടും വഴങ്ങുകയെന്നാണ് സിംഗൂരിന്റെയും നന്ദിഗ്രാമിന്റെയും ചിറകിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ മമതാ ബാനർജി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം പള്ളികളിലെ മുക്രിമാർക്ക് പ്രതിമാസ സ്റ്റൈമൻ അനുവദിക്കാനുള്ള മമതയുടെ തീരുമാനം ഏറെ വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു റോഗിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് മമത പിന്തുടർന്നതും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്കിൽ കണ്ണുവച്ചാണെന്ന പ്രചരണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹഗ്രാഗഡിലെ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശി തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പായ ജെ എം ബിക്ക് ബംഗാളിന്റെ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി എന്ന വിമർശനവും ഉണ്ടായി പ്രബല മുസ്ലിം സംഘടനയായ ജമി അത്തുൾ ഉലാമാ ഹിന്ദ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ സിദ്ദിഖുള്ള ചൗധരിയെ പാർട്ടിയിലെടുത്തതും മന്ത്രിയാക്കിയതുമെല്ലാം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായി തന്നെയാണ് വായിക്കപ്പെടുന്നത് ഈദ് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നെറ്റി മറയ്ക്കും വിധം സാരി വലിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം വനിതയുടെ ഭാവ ഭാവമഹാദികളോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും മമത എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദുർഗാ പൂജയുടെ വിസർജൻ തീയതികളിൽ ഒന്ന് മുഹറം തീയതിയുമായി കൂട്ടിമുട്ടാതെ പിറ്റന്നെത്തേക്ക് മാറ്റിയ മമതയുടെ നടപടിയാണ് ഈയിടെ ബി ജെ പി ഏറെ ആളിക്കത്തിച്ച ഒരു വിവാദം ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മമതയുടെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം നിരന്തര പ്രചരണമാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ഭിന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന സാമുദായിക സ്പർദ്ധകൾ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്താനും ബി ജെ പി പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് താഴത്തട്ടിൽ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷ സ്ഫോടനമാക്കുന്നത് ചില ചെറുകിട സംഘടനകളാണെങ്കിലും സംഘർഷം ആക്രമണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതോടെ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കളടക്കം സന്ദർശിക്കുകയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് തങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന മുദ്രാവാക്യം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കാനും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബി ജെ പി മറന്നിട്ടില്ലെന്നത് മറ്റൊരു സത്യം ചില ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകളുടെ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന സമീപനവും ബി ജെ പിക്ക് ഇതിലൂടെ സഹായകമാവുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള തുടർച്ചയായ പ്രചാരണം വിജയിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ച ഉയർന്ന വോട്ട് ശതമാനം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ശതമാനം ഉയർന്നു തുടങ്ങിയതോടെ പ്രീണന പ്രതിച്ഛായ മാറ്റാൻ മമത നടപടികൾ എടുത്തു തുടങ്ങി എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദുർഗാപൂജ സമയത്ത് പൂജാ കമ്മിറ്റികൾക്കായി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടിയാണ് മമത അനുവദിച്ചത് എന്തൊക്കെയായാലും ബി ജെ പിക്ക് മോദിക്കുമെതിരെ അക്രമസൂക്തരായി സംസാരിക്കുന്ന മമതയുടെ ഗ്രാഫ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നു വരുന്ന ബംഗാൾ ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ സമുദായമാണ് മത്വ വിഭാഗം പട്ടിക ജാതിയായ നമ ശൂദ്രയിൽപ്പെടുന്ന ഇവർ പത്ത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും നിർണായക ശക്തിയാണ് ബംഗാളിൽ കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും മത്വ വോട്ടുകളാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളെ തുടർന്ന് പല കാലങ്ങളായി അതിർത്തിയിൽ കടന്നെത്തിയ ഇവരിൽ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ക
പക്ഷേ ബിൽ ചാബിള്ളയായി പോയെങ്കിലും മത്വ സമുദായത്തോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുന്നുമുണ്ട് അധികാരമേറ്റ അസമിലെ പോലെ ബംഗാളിലും എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അമിത്ഷാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും മത്വ മഹാസംഘം എന്ന കെട്ടുറപ്പുള്ള സംഘടനയുടെ കീഴിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം ഈയിടെ അന്തരിച്ച നൂറ് വയസ്സുകാരിയായ വീണാ പാണി ദേവി എന്ന മുത്തശ്ശിക്കായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത